Apakah perbezaan antara API dengan sertifikat-sertifikat yang lain? Okay. Uh, jadi biasanya kalau kita tengok dalam kerjaya inspection ataupun KOQC dalam oil and gas Rata-rata uh, orang akan bermula benda bawah lah Kalau yang start benda bawah dia akan start sebagai NDT inspector okay? Ataupun NDT technician okay? So kita buat MT, PT, UT Magnetic particle testing, dye penetrant, ultrasonic testing dan juga RT Okay. So untuk NDT uh, biasanya kita akan ambil certification uh, apa set dengan sama ada ASNT, uh, PCN ataupun kalau yang Malaysia punya adalah JPK. Uh, so ini adalah tiga body utama lah kalau nak bermula sebagai NDT technician. Dan biasanya selepas NDT technician dah ada pengalaman kita akan upgrade uh, jadi welding inspector ataupun coating and painting inspector. Okay. So untuk welding uh, kita boleh dapatkan persijilan atau sertifikat di C-SWIP, CSWIP uh, ataupun uh, lagi satu adalah AWS, American Welding Society. Okay. Untuk painting and coating uh, dia ada kita ada BGAS ataupun uh, lagi satu adalah NIS. Okay. So biasanya welding inspector, coating inspector dia akan ambil certification uh, di situ lah. So untuk buat kerja dalam bidang welding dan juga Uh, painting and coating okay. So next level uh, Adalah uh, Equipment inspection okay. So equipment inspection tu yang kita adanya API uh, Jadi sebelum ni kita tengok welding Tengok painting Buat NDT So untuk API Dia akan based on equipment Jadi equipment pertama yang common adalah Pressure vessel Ini kita ada inspector untuk piping Dan juga inspector for uh, Above ground storage tank Yang ni adalah API Alright So lepas API uh, Dah jadi inspector API Apa nak jadi next uh, So ada beberapa option lah So sekarang ni untuk offshore Kita dah ada OSR uh, Inspector uh, Offshore safety regulation And then biasanya Kalau dah sini-sini ni uh, Option ni adalah masuk sebagai Client lah uh, Jadi client kerja kat Petronas ke Ataupun Shell Ataupun Exxon Ataupun uh, Apa company-company besar Di luar negara lah okay? Aramco dan sebagainya lah 